ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாப்டர் சிக்ஸ் பெர்முட்டேஷன்ஸ் அண்டு காம்பினேஷனில் உள்ள இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்மா நல்லா கவனமாக படிங்க சரிங்களா பட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா முதல் இதில் பெர்முட்டேஷன்னா என்ன காம்பினேஷன்னா என்ன அதன் மூலம் தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா பெர்முட்டேஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா அரேஞ்ச்மெண்ட்டுன்னு அர்த்தம்மா பெர்முட்டேஷன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் பெர்முட்டேஷன் மீன்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் அடுத்து காம்பினேஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா செலெக்ஷன் காம்பினேஷன்னா என்ன அர்த்தம் செலெக்ஷன் சரிங்களா இப்போ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் சரிங்களா கல்யாணமோ இல்லை ஏதாவது ஒர்க் ஷாப் போகிறோம் செமினார் அட்டன் பண்ணுறோம் சரிங்களா அதில் போய் நம்ம இப்போ சேர்ஸ்லாம் அடிக்க வைப்போம் பார்த்திங்களா இப்போ ரோ எப்படி இருக்கும் மூணு ரோல் அடிக்க வைங்க இல்லை நாலு ரோல் அடிக்க வைங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் தான் பெர்முட்டேஷன் காம்பினேஷன்றது செலெக்ஷன் எப்படி செலெக்ஷன் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து மொத ரோலை உட்காந்துருக்கவங்களாம் பெரிய விஐபிஸ் பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் முன்னாடி உட்காந்துருப்பாங்க பின்னாடி உட்காந்துருக்கவங்களாம் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக உள்ளவங்க பின்னாடி உட்காந்துக்குவாங்க பின்னாடி ஆடியன்ஸ்லாம் பேக்கில் உட்காருவாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அது வந்து செலக்டிவ் செலக்ட் செலக்டட் பர்சன் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கம்மா புரிஞ்சுங்களா ஸோ இதை வந்து எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்கன்னா த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை சொல்கிறது வந்து பெர்முட்டேஷன் ரைட்டுங்களா செலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணி சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இப்போ இவங்கெல்லாம் விஐபிஸ் இவங்கெல்லாம் அதுக்கு அதுக்கடுத்து உள்ளவங்க இவங்கெல்லாம் போலீஸ்காரங்க இவங்கெல்லாம் வந்து லாயர்ஸ் இவங்கெல்லாம் இன்ஜினியர்ஸ் இவங்கெல்லாம் டாக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து காம்பினேஷன் ரைட்டுங்களாம்மா ரெண்டு புரிஞ்சுங்களா சரி இப்போது இப்போ ஏபிசி அப்படின்னு ஒரு செட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி எழுதுங்க கம்பைன் பண்ணி எழுதுங்க இப்போ டூ லெட்டர் வேர்ட்ஸாக இப்போ டூ லெட்டர் வேர்ட்ஸாக காம்பைன் காம்பினேஷன் பண்ணுங்கள் டூ லெட்டர் செட் ஆஃப் காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி ப என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் இதோடைய சப்செட் எடுப்பீங்க எப்படி டூ லெட்டர் எப்படி எடுப்பீங்க ஏபி ரைட்டுங்களா இது ஒரு செட் இன்னொன்று பிசி இது ஒரு செட் இன்னொன்று சிஏ இது ஒரு செட் இங்கே பார்த்திங்கனா ஒரு செலெக்ஷன் ஆஃப் ஒரு லெட்டர்ஸ் வந்துச்சுங்களா ஏபி இது மொத்த செலெக்ஷன்லேருந்து நம்ம ஏபின்னு தனியாக எடுத்துக்கிட்டோம் பிசின்னு தனியாக எடுத்துக்கிட்டோம் சிஏன்னு தனியாக எடுத்துக்கிட்டோமா இதை தான் சொல்லுவோம் நம்ம செலெக்ஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆர் சம்திங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு காம்பினேஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்த மெயின் வந்து உங்களுக்கு பார்க்க வேண்டியது பிரின்சிபிள் ஆஃப் கவுண்டிங் பிரின்சிபிள் ஆஃப் கவுண்டிங்மா இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இது ஒரு ஃபார்ம் பேட் இருக்கு இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரிண்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் கவுண்டிங்னா என்ன அர்த்தம்னா இஃப் எனி ஈவெண்ட் அக்கர் இன் எம் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் எம் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் அண்டு அனதர் ஈவெண்ட் அண்ட் அதர் ஈவெண்ட் இன் என் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இன் என் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட் எப்படி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க இப்போ இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குதுமா சரி ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது அதை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ டெக்கரேட் பண்ண போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எம் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் வேஸில் நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் வராது அதே ஈவெண்ட்டை என் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் டேர்ம்ஸாக அவர் வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கல்யாண மண்டபம் இருக்குது கல்யாண மண்டபத்தை ஒருத்தவர் டெக்கரேட் பண்ணுறாரு இன்னொருத்தவர் அடுத்த நாள் டெக்கரேட் பண்ணுறாரு ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா ஸோ இப்போ ரெண்டு பேருக்குமே நம்ம காம்பினேஷனில் வச்சு எழுதும் போது பிரின்சிபல் ஆஃப் கவுண்டிங் எப்படி எடுத்துக்கோங்கன்னா எம் இன்ட்டு என் சரிங்களா எம் கிராஸ் என்ல எடுத்துக்கிறதா பிரின்சிபல் ஆஃப் கவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கம்மா புரிஞ்சுங்களா கண்ணா சரிங்களா இப்போ இந்த பெர்முட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷனில் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ பெர்முட்டேஷன் ஃபார்முலா எப்படி எழுதுவீங்கன்னா பெர்முட்டேஷன் உடைய ஃபார்முலா என்ன சிம்பிளில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா என் பிஆர் இதில் பின்றது பெர்முட்டேஷன் என் நம்பர்ஸ் ஆஃப் சஃபிக்ஸ் ஆர் இதை எப்படி ஃபார்முலா பண்ணுவீங்கன்னா என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதணும் என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல்னு எழுதிக்கணும் சரிங்களா இதே இதில் காம்பினேஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு காம்பினேஷன் காம்பினேஷனுக
ஜீரோவில் இருந்து எண்ணுக்குள்ளே இருக்கும் அதாவது ஜீரோ லெசர் ஈக்குவல் டு ஆர் லெசர் ஈக்குவல் டு என் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த ஆரோடைய ரேஞ்சு புரிஞ்சுங்களாமா நெக்ஸ்ட் இப்போது இந்த ஃபேக்டோரியல்னா என்ன அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டுக்குனா ஃபேக்டோரியல் நொட்டேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இப்போ என் ஃபேக்டோரியல்னு பார்த்தோமா என் ஃபேக்டோரியல்னா நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத முதல்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன் என் ஃபேக்டோரியல் என்ன அர்த்தம்னா என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் என் மைனஸ் டூ அப் டு ஒன் வரைக்கும் எழுதுறது தான் என் ஃபேக்டோரியல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் புரிஞ்சுங்களாமா இப்போ இதே இதில் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இந்த மாதிரி எழுதணும் புரிஞ்சுங்களா சரி இப்போ சார் இப்போ இதே இடத்துல இப்போ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னு கொடுக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க இங்கே நல்லா கவனமாக பாருங்கள் நீங்கள் இதில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா மொதல் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் எழுதுவீங்க த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதுவீங்க த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஸோ இது இங்கே இப்படி ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி இது இப்படியும் செய்யலாம் அல்லது இப்போ சேம் மெத்தடு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு மிச்சம் உள்ளது த்ரீ டு ஒன் இந்த த்ரீ டு ஒன்னை எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எழுதலாமா டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கனாலும் டுவெண்ட்டி தான் ஆன்சர் புரிஞ்சுங்களாக்கண்ணா என்ன சொல்கிறேன்னு இதில் உங்களுக்கு நொட்டேஷன் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த காமா ஆஃப் என் இந்த மாதிரி போட்டாலும் என் ஃபேக்டோரியல்னு போட்டாலும் ரெண்டுமே சி ஈக்குவல் தான் சில பேர் சில பசங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவாங்க சார் என் ஃபேக்டோரியல்லாம் இப்படி இருக்கு இது என்ன சார் அப்படின்ட்டு ரெண்டுமே சேம் தான்ப்பா ஒன்றும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதே இடத்துல ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் டென் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் கொடுக்குறேன் இப்போ நீங்கள் எப்படி நீங்கள் கேன்சல் பண்ணுவீங்க எக்ஸாமில் இங்கே பாருங்கள் டென் ஃபேக்டோரியில் டென் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு இங்கே ஃபைவ் வந்துருச்சு அப்போ டேரெக்டாக இங்கே என்ன போட்டுருங்க ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் போட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேணாம் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அப்போ ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ரிமைண்டர் உள்ளதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எழுதிடுங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் ஆல் த ஃபேக்டோரியல் கொஸ்டின்ஸ் புரிஞ்சுங்களாமா சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரியே நீங்கள் அடுத்தடுத்து வர்றதுல நீங்கள் என்னமோ அதே மாதிரி செய்யணும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்னொரு ட்ரிக்கும் சொல்லி கொடுத்துறேன் இப்போ என்சிஆர் காம்பினேஷன்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்னா சரிங்களா என்சிஆர்னா இப்போ ஃபைவ் ஃபார் மீன்ஸ் இப்போ ஃபைவ் சி த்ரீ இதாவது என்சிஆர் இந்த காம்பினேஷனில் ஃபைவ் சி த்ரீன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஃபைவ்ல மூணு டேம் அதாவது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஃபைவ்ல மூணு டேம் புரிஞ்சுங்களா ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டிவைடட் பை கீழே வந்து த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க த்ரீ த்ரீ கேன்சல் டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் இஸ் டென் இந்த மாதிரி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்கம்மா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் சி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவீங்க சிக்ஸில் ஃபோர் டேர்ம்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஃபோர் டேர்ம்ஸ் டிவைட் பை கீழே ஃபோரில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஃபோரும் த்ரீயும் ஃபோரும் த்ரீயும் கேன்சல் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் ஸோ த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டின்னு ஆன்சர் எழுத போகிறீங்க இதுதான் காம்பினேஷனுடைய ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் ஓகேங்களா கண்ணா நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸசைஸில் போகிறப்ப மிச்சம் உள்ள ஆன்ஸ் கொஸ்டின்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் அனுப்புகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண